सो so गाइस आज हम बात करेंगे बीएड ग्रोथ के ऊपर तो बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारी बीएड ठीक से नहीं आ रही है वो कभी ये प्रोडक्ट कभी वो प्रोडक्ट दुनिया भर के प्रोडक्ट्स लगाते हैं अपने बीएड को उगाने के लिए तो अब बेसिक चीज़ें क्या है कि लोग जो है ना सीधा सोल्यूशन ढूंढना शुरू करते हैं बिना ये जाने कि उनको प्रॉब्लम क्या है क्यों उनकी बी ग्रोथ नहीं हो रही है तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कैसे बी ग्रोथ होती है और वो क्या रीज़न है जो आजकल लोगों की बीएड में इतनी प्रॉब्लम आ रही है और उसके फिर क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं कैसे उनको फिक्स किया जाए सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में तो बने रहिए गाइस अगर उससे पहले अभी तक आपने हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करो इस ऐप को डिस्क्रिप्शन में लिंक है फटाफट से डाउनलोड करो आपके पता है फिटनेस प्रॉब्लम तो ठीक कर ही देगा बी वाली हम इस वीडियो में ठीक कर लेंगे तो चलिए तो गाइज शुरू करते हैं बी का वीडियो सो गाइज बी पहले समझते हैं बीएड है क्या बीएड है हमारा जो मेल बॉडी होती है उनके चेहरे पर निकलने वाली दाढ़ी है अब ये क्या है सेकेंडरी मेल कैरेक्टर है हमारा तो प्राइमरी क्या है प्राइमरी हमारे जेनाइटल्स जो जो हमारे पास रिप्रोडक्शन के ऑर्गन्स हैं वो है हमारे फर्स्ट और सेकेंड है हमारी बाकी चीज़ें यानी कि शरीर के ऊपर बाल आना शरीर का मस्क्यूलर होना साथ ही में दाढ़ी का निकलना बालों का पड़ना सब कुछ जो है वो सेकेंडरी कैरेक्टर है तो जो भी ये प्राइमरी और सेकेंडरी कैरेक्टर होते हैं सारे के सारे टेस्टोस्टेरोन के हाथ में तो टेस्टोस्टेरोन क्या है जो मेरे सब्सक्राइबर उन्हें ऑलरेडी पता है कि टेस्टोस्टेरोन क्या है मगर जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए कि टेस्टोस्टेरोन है हमारे लिए प्राइमरी मेल सेक्स हारमोन यानी कि ये जो है एक मर्द को मर्द बनाने के लिए जो हारमोन चाहिए वो है ये टेस्टोस्टेरोन तो अभी टेस्टोसोरोन क्या करता है तो सारा जो बोझ है वो टेस्टोसोरोन पे नहीं होता है टेस्टोसोरोन क्या करता है अपने कुछ हिस्से का इस्तेमाल करके एक और नया हार्मोन बनाता है जिसको हम बोलते हैं डीएसटी यानी कि डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन ये कैसे बनता है कि जब टेस्टोसोरोन एक प्रोसेस से होकर निकलता है और उसके अंदर कुछ केमिकल बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और उसके बाद वो बन जाता है डी यानी कि डाईहाइड्रो टेस्टोसोरोन ये जो प्रोसेस है चेंज होने का इसको हम बोलते हैं फाइव एल्फा रिडक्टेज इस प्रोसेस से होकर डी बनता है और डी एस टी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में कहाँ बाल उगेंगे कहाँ नहीं उगेंगे स्किन कैसी रहेगी स्किन पे एक्ने होंगे या नहीं होंगे ये सारा का सारा काम डी एस टी के ऊपर है और डी एस टी डिसाइड करेगा कि कितने एक्ने होने हैं कितने बाल उगने हैं अब बात आती है यहाँ पे बाल उगने की कि जो चेहरे पे हमारे फेशियल एयर है वो भी डी एस टी की वजह से ही आ रहे हैं मगर इससे पहले इसके पीछे एक और साइंस है कि बाल आपके जो आते हैं होते कैसे हैं इसका प्रोसीजर है एक पूरा हमारी बॉडी में जो फॉलो होता है तो अब जरा समझते हैं उस साइंस को उस प्रोसीजर को जिसके थ्रू ये बाल उगते हैं तो भाई जो बालों का जो प्रोसीजर है ये एक्चुअल में ह्यूमन बॉडी के अंदर तीन फेजेस के अंदर होता है खास तौर पे हम ये क्योंकि हम यहाँ पे बीएड की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम मेल की बात करेंगे फीमेल्स की बात यहाँ पर हम नहीं करेंगे तो जो मेल बॉडी में जो प्रोसीजर होता है बालों का वो तीन फेजेस के अंदर होता है जो पहला फेज़ है वो है जब हम पैदा होते हैं जब पैदा होता है तो उसके शरीर के ऊपर बाल होते हैं उसके माथे के ऊपर बाल होते हैं उसके मुंह के ऊपर बाल होते हैं अब वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन तो है नहीं तो वो बाल कहाँ से आ गए तो वो जो बाल होते हैं उन बालों को बोला जाता है लेनुगो हेयर्स लेनुगो हेयर्स यानी जो जन जो जन्म के वक्त हमारे साथ जुड़ के आए हैं हमारी जो माता जी जो हमारी मदर हैं उनके साथ हमसे मिले हैं वो बाल हमें वो होते हैं लेनुगो हेयर्स तो इसको मेडिकल भाषा में लेनुगो हेयर्स बोला जाता है तो अब ये क्या है कि आठ से दस महीने के बाद ये जो लेनुगो हेयर्स हैं ये हट जाते हैं हमारी बॉडी के ऊपर से और इसको रिप्लेस करते हैं वेलस नाम के हेयर्स जो जो बाल आते हैं उनको वेलस बोला जाता है तो लेनुगो हटा और वेलस आ गए अब वेलस जो है उनके नीचे क्या है जो कोशिकाएं होती हैं जो बालों को पकड़ के रखती हैं आपके स्किन के ऊपर वो थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं वो ज़्यादा ताकतवर नहीं होती तो इसलिए जो बाल निकलता है वो मुलायम होता है सॉफ्ट बाल आते हैं वो ज़्यादा तो अब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम और जो है सोलह सत्रह साल यानी कि अपनी प्यूबर्टी को जब हम हिट करते हैं तब जो वो वेलस वाले बाल थे वो वापस से रिप्लेस होते हैं और वो रिप्लेसमेंट करते हैं टर्मिनल हेयर्स के साथ अब ये जो प्रोसीजर है वेलस से टर्मिनल तक का ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आपको समझना तो वेलस से जैसे ही टर्मिनल पर गए तो उसके बीच में एक हॉर्मोन आया उसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन टेस्टोस्टेरोन बीच में आया उसने वेलेस को टर्मिनल में चेंज करा उन सारे बालों को एक नई तरह की खासियत दी और वो जो बाल बनते हैं उसके बाद वो उनके जो नीचे की जो कोशिकाएं होती हैं और ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं और वो बाल और मोटा हो जाता है तो ज़्यादा मोटे बाल निकलते हैं ज़्यादा कोशिकाएँ बन गई हैं और उसके नीचे जो एंड्रोजेंस हैं उनकी मात्रा बढ़ चुकी है जिसकी वजह से होता क्या है कि बाल और मोटा और मजबूत निकलता है जिसको आगे चल के हम बोलते हैं कि हमारी जो बी आने शुरू हो गई है तो ये एक प्रोसीजर होता है बाल उगने का हमारी बॉडी में हर तरह का जो पूरी
तो हुआ ये कि वेलस वाले जो बाल थे वो ठीक से ट्रांजेक्शन नहीं कर पाए अपनी दूसरा जो स्टेज आता है वो आता है आपका लाइफ कैसा है यानी कि जिस समय आपके बियर्ड आ रही है उस समय आप कितना अपने फेस को साफ रखते हैं ज़्यादा डेड स्किन सेल्स तो नहीं होते हैं आपके उसमें पोर्स ब्लॉकिंग तो नहीं हो रही है आपका एनवायरनमेंट कैसा है ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और तीसरा जो चीज़ मैटर करती है वो है कि आपकी बॉडी पे कितना स्ट्रेस है कितनी एनजाइटी में रहते हैं यानी कि जब हम बच्चे होते हैं तो सभी लोगों के ऊपर जो है वराइटी ऑफ टाइप का लोड होता है किसी के ऊपर जो है फाइनेंशियल लोड आ जाता है कई बार तो किसी के ऊपर किसी तरह के लोड आ जाते हैं तो ऑबियसली हम यहाँ पर डिप्रेशन और एनजाइटी की बात तो नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं बी के ऊपर तो बी में अगर हम बात करें तो जो प्राइमरी रीज़न आता है बी का ठीक से ना आना वो दो बन जाते हैं पहला कि टेस्टोसोरॉन सही से नहीं है या दूसरा कि आपकी बॉडी में उस समय आपकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं थी पोर्स ब्लॉकिंग हो रखी थी इस दौरान हुआ ये कि जो आपके वेलस वाले हेयर जो ट्रांजिशन होनी थी टर्मिनल हेयर्स तक यानी कि टेस्टोसोरॉन वाले बालों तक वो ठीक से नहीं हो पाई या कुछ हिस्सों में वो ट्रांजिशन कम्प्लीट नहीं हो पाई जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपके जगह जगह पर पैचेज आ गए तो जो पैचेस हैं एक्चुअल वहाँ पे है क्या वहाँ पे वेलस हेयर्स हैं ना कि टर्मिनल हेयर्स तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए टर्मिनल हेयर्स तो सोल्यूशन क्या है इसका ऑब्वियसली सोल्यूशन यही है कि वहाँ पे किसी तरह से टर्मिनल हेयर्स की ग्रोथ बढ़ाई जाए और उसके लिए क्या चाहिए हमें टेस्टोस्टेरॉन की एक फॉर्म डी यानी कि अगर वहाँ पर डी डाला जाए तो आपकी वहाँ पर ग्रोथ बढ़ सकती है तो इसीलिए जो बियर्ड ऑयल सोल्यूशन्स आए वो थे डी एस टी बेस्ड सोल्यूशन यानी कि आप डी जो है बाहर से एक्सटर्नली अपनी स्किन के ऊपर लगाओगे धीरे धीरे स्किन उसको एब्जॉर्व करती है और कुछ समय के बाद वहाँ पे डी की मात्रा बढ़ती है और वो वेलस वाले हेयर्स जो है रिप्लेस हो जाते हैं टर्मिनल वाले हेयर्स के साथ और वहाँ पे ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाती है मगर बात ये आती है कि लोग बोलते हैं हमने तीन महीने से लगा रहे हैं चार महीने से लगा रहे हैं मगर ये इतना हमारी बियड ग्रोथ आ ही नहीं रही है तो इसका क्या रीज़न है तो इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि हर किसी की बॉडी में जो डी एस टी है स्किन का उसको ले के जाना और उसकी बाइंडिंग में अलग अलग तरह से एक्शन करती है इसी वजह से बहुत से लोगों के केसेस में वो बाल आने में एक लंबा समय लग सकता है ऑल्सो अगर एक प्रॉपर डाइट मेंटेन की जाए साथ में तो वो प्रोसीजर और थोड़ा तेज़ हो सकता है क्योंकि आपकी बॉडी में ओवरऑल टेस्टोसोन लेवल अच्छे होंगे अगर आप एक अच्छी डाइट और अच्छा वर्कआउट रूटीन फॉलो करते हैं तो उससे वो चीज़ें अचीव हो जाती हैं तो कैसे आप एक सेगमेंट में बात करते हैं कि कई लोग ये सोचते हैं कि अगर ये टेस्टोसोरॉन से रिलेटेड है तो क्यों ना हम एक टेस्टोस्टेरॉन के इंजेक्शन ले लें बाहर से यानी आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरॉन जो कि स्टेरॉइड है वो हम बाहर से अपने ऊपर लगा लेते हैं और उससे हमारी जो बेड की ग्रोथ है वो पूरी हो जाएगी मगर इसके अंदर भी दो केसेस आते हैं एक कि शायद वो टेस्टोसोरॉन का इंजेक्शन आपके लिए तुरंत में काम कर जाए आपको एक बहुत लंबे समय तक उसे लेना पड़े तो उसके भी अपने बंच ऑफ साइड इफेक्ट्स हैं जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है टेस्टोसोरॉन को लेकर टेस्टोसोरॉन के ऊपर थोड़ो में सीरीज है अपने चैनल पर आप जाके देख सकते हैं तो आपको कुछ और नुकसानों का सामना करना पड़ेगा अगर आप टेस्टोस्टेरॉन यूज कर लेते हैं और वो हो सकता है कि एक पॉसिबल सोल्यूशन हो और हो सकता है कि वो एक पॉसिबल सोल्यूशन ना हो यानी कि उतने समय में आपकी बॉडी ने उतना डी कन्वर्जन नहीं किया है कि जिससे आपकी बियड ग्रोथ एनहांस हो सके तो बेस्ट सोल्यूशन जो आता है वो आता है आर्टिफिशियल जो डी हम बियड ऑयल्स के थ्रू अपनी बॉडी में डाल रहे हैं तो वही मेरे हिसाब से एक बेस्ट सोल्यूशन है कि आप जो बियड ऑयल यूज़ करते हैं अगर आप उसको प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो कुछ समय के अंदर वो आर्टिफिशियल डी जब आपकी जो है स्किन के अंदर अब्जॉर्व होना शुरू हो जाएगा और वो वेलस हेयर से टर्मिनल हेयर बनाएगा तो आपकी बियड ग्रोथ वापस से ठीक हो जाएगी बाकी और एक बेसिक क्लीनिंग अप्रोच के आप अपने बियड को अपने फेस को ठीक से साफ कर रहे हैं ताकि वहाँ पे कोई भी पोर्स की ब्लॉकिंग क्लॉकिंग ना हो रही हो जिसकी वजह से बियड आपके प्रॉपरली ग्रो ना कर पाए और ट्रांजेक्शन प्रॉपरली कंप्लीट ना हो पाए तो सिर्फ ये एक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से बी एड नहीं आती है लोगों को आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में क्या वो प्रोसीजर है जिसके थ्रू बी आती है और क्यों नहीं आती है लोगों को अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबाओ और वीडियो को लाइक करो आपके जो भी क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं नीचे कमेंट बॉक्स में डालो मैं कोशिश करूंगा कि उनके ऊपर मैं जल्दी से जल्दी वीडियो रिलीज करूं इसी तरह सपोर्ट करते रहिए गाइज और इन्जॉय करिए अपनी फिटनेस जर्नी विथ टीम हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग